എഫ് കോഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡ്രോ എ പാലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സി എം ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സി എം സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രോ പാലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സി എം ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സി എം എന്നാ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു പാലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ല ട്വൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാലോഗ്രത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയും എന്താ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ഇനിയിപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്തിൻ്റെ പാലോഗ്രത്തിൻ്റെ അല്ലേ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡ് നാല് സൈഡും കൂട്ടും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രശ്നം നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് പേലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്ററും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് വശം കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി എച്ച് അല്ലേ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏരിയ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് വൺ സൈഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അല്ല എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തെറ്റിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ കേഷൻ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി എച്ച് എന്താണ് വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ പാരലലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അകലാണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടണം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെയാ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടണം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് അല്ല അത് എങ്ങനെയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ രണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ ഇതിൽ വില്ലൻ ആരാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏരിയ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എന്ത് പെരിമീറ്റർ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാലോഗ്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ആ രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അമ്പത് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പതല്ലല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്പതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായി കൂടുതലായി അല്ലേ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കടന്നു അപ്പം നമ്മൾ അമ്പത് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്താവണം ഇരുപത്തിനാല് ഇനി താഴെ ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് കിട്ടണം ഇരുപത്തിനാല് താഴെയും പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും വേറെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം വേറെ രണ്ട് നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും
ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ വന്നു അല്ലേ ഇതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനോട് ഏകദേശം ഇതാവുന്നത് ഏതാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പേരലോഗ്രാം ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കുവാണേ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കുവാണ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സൈഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണാം അതിൽ എ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡ് ബി ബി എന്ന് കൊടുക്കുക പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണാം ഈ സൈഡ്സ് മൊത്തം സംഹിതാ മതി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്ററിനെ തൽക്കാലം പി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണു ഓക്കെ ഇനി എ പ്ലസ് എ ടു എ പ്ലസ് ബി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു പി ഇതാണ് നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ എന്തിൻ്റെ പേരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താ ബി എന്താ നമുക്കറിയാം ബി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി പി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ കിട്ടി ബി എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു പി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു എ ടു എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഈ ടെന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മൈനസ് ടെൻ ഇനി ടു എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇനി ടുവിന് എന്ത് ചെയ്യുക സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സി എം അങ്ങനെ നമുക്ക് എ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ റഫാക്കിയിട്ടൊക്കെ വരച്ചു ഫിഗർ എന്താണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ഒക്കെ വരച്ചു നമ്മൾ ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം റഫ് അല്ലാതെ വരയ്ക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടി സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും സെവൻ തന്നെ സെവൻ സി എം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അല്ലെ എച്ച് ഇത് ബി ഫൈവ് സി എം അതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് എത്ര കിട്ടി സൈഡ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു സൈഡല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അല്ലേ എത്രയാണ് എത്രയാണ് സെവൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ആൽഫബറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അമർത്തുക എയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോമ്പസ് വയ്ക്കുക കോമ്പസിൽ എന്താണെന്ന് എടുക്കണം എത്രയാണ് അളക്ക എത്രയാണ് അളക്കേണ്ടത് ഏഴ് അല്ലേ കാരണം എന്താ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് ഏഴാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ കോമ്പസ് വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം അല്ല ഏകദേശം എന്നല്ല ഏഴെന്ന് എടുക്കുക ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ആ ആർക്ക് വരച്ചതും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് എത്രയാണ് സെവൻ സി എം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതില്ലേ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം അടുത്ത സൈഡ് എവിടെ കിട്ടണം ഇവിടെ കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എത്രയാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഭേദം ബിയിൽ പിന്നെയും വയ്ക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോമ്പസിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പിന്നെയും
അപ്പോൾ ബായ് മക്കളെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ